ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டாம் ஜெரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸைட்டிங்கான ஸ்வீட்டான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அசோக் அல்வா இது நார்மலாக ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னால் டக்கன் பண்ணிடலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு அதே மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி சுலபமாக பண்ணிடலாம் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம்லாம் கிடையாது வாங்க நம்ம எப்படின்றது வீடியோவில் பார்க்கலாம் அசோக் அல்வா பண்ணுறதுக்கு தேவ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது இருந்தால் போதும் குயிக்காக சட்டன் பண்ணி ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் முந்திரி முந்திரி வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் நெய் எடுத்திருக்கேன் அசோக் அல்வாவுக்கு இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நெய் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக நெய் போடலன்னா பாதி நெய் பாதி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து முக்கா கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் சக்கரை வந்து உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் முக்கா கப் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா ஆஃப் கப் கூட போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் ஃபுட் கலர் ஆரஞ்ச் கலர் எடுத்திருக்கேன் கேசரி கலர் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் போதும் நம்ம குயிக்காக நம்ம அல்வா ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப சட்டுன்னு சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப நிறைய நேரம்லாம் எடுக்காது குயிக்காக ரொம்ப இது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அசோக் அல்வா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம கொஞ்சம் கலரிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன் கடாய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பருப்பை வறுத்து எடுத்துடலாம் ரொம்ப வறுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் வறுத்தால் போதும் எதுக்கு வறுக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பில் வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்காது ஸோ நம்ம வறுத்துட்டு இப்போ குக்கரில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிட போகிறோம் இதை நீங்கள் வறுக்காமல் கூட வேக வச்சு அரைக்கலாம் பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் வறுத்துட்டு இப்போ இதை ஆற வச்சு தண்ணியில் குக்கர் வச்சு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம இதை கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் நான் ஒரு கப் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் பருப்புக்கு ஒரு ரெண்டு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நிறைய வாட்டர் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் முழுகிற அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும் நல்லா பருப்பு வந்து முழுகிற அளவுக்கு நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் விசில் வச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு இதை நம்ம ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம் இதை நீங்கள் அரைக்கிறதா இருந்தாலும் அரைக்கலாம் இல்லைனா பருப்பு வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நான் ஒரே ஒரு அரை அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் நான் இப்போ இந்த கடாயில் இப்போ ஒரு கால் கப் கீ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக கீ ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு கால் கப் கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு முந்திரி மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட போகிறேன் முந்திரி ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரை பண்ண முந்திரியை நான் ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அதே கடாயில் இன்னும் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பருப்போட பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நெய் வந்து அந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கன்சிஸ்டன்சியோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் நல்லா கண்டினியூஸாக கலந்துகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கடிப்பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணி நெய் ஆட் பண்ணி கலந்துகிட்டே இருக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் கிட்டே நெய் வந்து நிறைய நீங்கள் ஆட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா பாதி நெய் பாதி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நமக்கு வந்து அந்த பதம் மாறினதுக்கப்புறம் நான் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பதம் வந்து லைட்டாக மாறி இருக்குது நமக்கு கொஞ்சம் பேஸ்ட்டியாக மாறி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நம்ம கடி பிடிக்கும் போது கீ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூஸாக நம்ம எப்பவும் நெய் வந்து ஒரே டைமில் ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம கடி பிடிக்கும் போது அதே மாதிரி நல்லா கலரும் போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததை விட அல்வாவோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா மாறி இருக்குது அதே மாதிரி தனியாக வந்து நல்லா கடையில் பார்த்திங்கன்னா சு இந்த மாதிரி சுழல்னும்
நம்மளோட ஆட் பண்ணி வச்சுருக்க கீ வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வரும் அந்த டைமில் தான் நம்ம வெந்துருச்சுன்னு ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணணும் அது வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூஸாக கை விடாமல் கலரிகிட்டே இருக்கணும் தேவையான அளவு நெய் இல்லை ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தனியாக நல்லா பதம் மாறி இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம மேலே முந்திரி லைட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் கேசரி பவுட்ரு ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஃபுட் கலர் வந்து டேரெக்டாக போடாமல் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்து போட போகிறேன் அப்போ வந்து நம்மளோட அல்வாவில் ஃபுல்லாக கலர் நல்லா கலர் மிக்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நல்லா நமக்கு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகும் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து பவுட்ரியாக போட்டிங்கன்னா அங்கங்கே அப்படியே ஒட்டிடும் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு எந்த ஃபுட் கலர் வேணுமோ போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் நார்மலாக இது வந்து நம்ம கேசரிக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபுட் கலர் தான் இந்த அல்வா செய்கிறதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டண்டான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கீ கீயோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான அல்வா இது மற்ற அல்வாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படியே நம்ம கலரதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு அடிப்பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் கலரும் போது அடிப்பிடிச்சதுன்னா நம்ம கீ ஆட் பண்ணி இல்லை ஆயில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ எனக்கு நல்லா கீழே வந்து ஃப்ளோட் ஆகிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு அந்த டைமில் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து எந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டாப் பண்ணோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க கீ அண்ட் நெய் வந்து தனியாக மிதக்கணும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் முந்திரி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக இருக்கும் இது நம்ம எல்லா டைம்லையும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட இப்போ டக்குன்னு நம்ம வீட்டில் ஒரு ரிலேஷன் வந்திருக்காங்க நம்ம ஒரு ஸ்வீட் செய்யணுன்னா இந்த ஸ்வீட் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம வீட்டில் சாமி கும்பிட்றோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு டக்குன்னு வச்சு கும்பிடலாம் நான் இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்க ஒன் கப் நெய் வந்து நான் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டேன் இதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ நெய் ஆட் பண்ண மாதிரியே தெரியாது நம்ம கடைசியில் இறக்கும் போது பட் நம்ம அவ்வளோ நெய்யும் வந்து இதில் தான் இருக்குது ஃபுல் நெய்யும் நம்ம ஆட் பண்ணி தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் அல்வா வந்து அவ்வளோ ஒட்டலை நல்லா வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் தனியாக நமக்கு பிரிஞ்சு வரும்போது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக கிண்டிகிட்டே இருங்க நீங்கள் நான்ஸ்டிக் கடை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது நார்மல் கடாய் தான் நான்ஸ்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோவா சீக்கிரம் ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக ஒட்டாது ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக இந்த அல்வா கண்டிப்பாக ஒட்டும் பட் வந்து நான் நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சுலபமாக ஒட்டாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க கீ எல்லாமே தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம அவ்வளோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அல்வா ரெடி இதில் இம்பார்ட்டண்டானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அல்வா வந்து நமக்கு ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக ஒட்டாமல் இருக்கணும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் அதே மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க நெய் இல்லை கீ வந்து நெய் சாரி நெய் கீ ரெண்டுமே ஒன்று தான் கீ இல்லை ஆயில் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அதே மாதிரி ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கணும் நம்மளோட கடாயில் வந்து அல்வா நல்லா ஒட்டக்கூடாது அப்படி ஒட்டுச்சுன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக கலரிகிட்டே இருக்கணும் நெய் ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து நம்மளோட அல்வா பதம் கரெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு அடியில் ஒட்டலை அவ்வளோதான் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸி சு சுவையாகவும் இருக்கும் சிம்பிளாகவும் முடிச்சிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ என்னோட சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ அப